నమస్కారం గారు విజయ్ గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను సో మిమ్మల్ని చూస్తే దేవత మూర్తులే గుర్తుకొస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ మా తరానికి కొత్త తరానికి తెలియకపోవచ్చు కానీ అది నా భాగ్యం ఎందుకంటే నాకు దొరికిన క్యారెక్టర్ అంతా అలాంటి పాత్రలు దాని కాబట్టి మీకు ఆ జ్ఞాపకం వస్తుంది అంటే నిజమైన దేవతలు ఎలా ఉంటారో తెలియదు కదా సో కేఆర్ విజయ్ బొమ్మ వేసుకుని కూర్చోటమే మీరేంటి హైదరాబాద్ చాలా తక్కువ ఎవరు లేరు ఇక్కడ మీకు చుట్టాల వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు మరి మీ సినిమా ఉండేనే వస్తాను వెళ్తాను అంతే మీ అసలు పేరు దేవనాయక దేవనాయి సో ఆ పేరు తగ్గట్టుగానే దేవత పాత్రలన్నీ వేసేసారు సోషల్ అంటే సినిమాస్లో ఎందుకని వేయలేకపోయారు ఈ ఇమేజ్ ఎక్కువ డామినేట్ చేసిందా అలాంటివి ఏం లేదు అంటే తక్కువ చేశారు ఇవి ఎక్కువ అయిపోయినాయి కదా ఇది కొంచెం ఇప్పుడే ఎక్కువ అయిపోయింది అది నా వయసు పెట్టి అలాంటి పాత్రలు కాబట్టి అది కొంచెం పెరిగింది అనమాట అంతే అంతకు ముందు అంత ఫస్ట్ పిక్చర్ శ్రీకృష్ణ పాండవ్యం అసలు ఫస్ట్ మీకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇవ్వచ్చు అని మీకు సజెస్ట్ చేసింది ఎవరు మిమ్మల్ని క్యారెక్టర్లకి ఫస్ట్ శ్రీ శ్రీకృష్ణ పాండవ్యంలోనే రుక్మిణి క్యారెక్టర్ కదా అది నేను అనుకున్నది ఏం కాదు వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు రామరావు సార్ గారు చేశాను అంతే ఎవరు అడిగారు అది శ్రీకృష్ణ పాండవ్యారు ఆయన ఆయనే కదా డైరెక్షన్ దానికి అవును అప్పటి రోజులు దానికి నగలు అన్ని మెషర్మెంట్ తీసుకుని మేకప్ ఇలా వేయాలి బొట్టు కూడా ఆయనే పెట్టిస్తారు ఆయనే పెట్టిస్తారు యాభై రోజు ఇలా ఉండాలి ఇలా నవ్వాలి అన్ని చెప్పి చేసించారు తర్వాత ఒక్కొక్క చూడటం నిలవటం అదంతా ఆయన చూపించారు మీకు అంత ముందు అసలు ఏ అనుభవం లేదు కదా అనుభవం ఎక్కువ లేదు అప్పుడు నాకు సెవెంటీన్ ఇయర్ అంతే చదువులేదు నాకేం తెలియదు ఏదో డైరెక్ట్ ఏం చెప్తారో అది నేను చేస్తాను ఎట్లా వచ్చింది అసలు అవకాశం సినిమాలో మీకు సినిమాలు అంటే ముందు డ్రామాలు యాక్ట్ చేశాను మా నాన్నగారు కొంచెం సినిమా మీద కొంచెం పిచ్చి ఓహో ఆయన ఉందా ఆయన ముందు 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 సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో ఆయన మిలిటరీలో ఉండేవారు ఓకే ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని వచ్చారు నాకు అమ్మతో పుట్టిన వాళ్ళు ఫైవ్ బ్రదర్స్ అంకుల్స్ వాళ్ళంతా మిలిటరీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అక్కడే కలిశారు నాన్న గారిని అలాగే వచ్చిన బంధం ఇది ఆ తర్వాత ఆయనకి ఎప్పుడు చూడ చూసిన నన్ను ఆర్టిస్ట్ చేయాలి నా ఆశ దాని మీద చిత్తూరు నుంచి కేరళ వచ్చారు కేరళ నుంచి అలా తిరిగి తిరిగి పడినీలు వచ్చి అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది అక్కడి నుంచి కొన్ని కొన్ని డ్రామాలు అన్ని చేశాను తర్వాత టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్ చేశాను ఆ టెలివిజన్ ఫస్ట్ మందిరా వచ్చింది తర్వాత ట్రిచ్చి అలా ఒక్కొక్క చోటు చేసి చేసి తర్వాత చెన్నై వచ్చాము తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ చేశాను మొదటి రోజు ఒక ఫంక్షన్ కోసం జమిని గారు వచ్చారు ఆ ఎగ్జిబిషన్ అక్కడే ఆ షో జరిగింది వచ్చిన వెంటనే ఆయన ప్రొసీడ్ చేసి చెప్పారు ఈ అమ్మాయి బాగుంది చూడడానికి పెద్ద హీరోయిన్ గా వస్తుంది అన్నారు అప్పుడే చెప్పాడు ఆయన అప్పుడు నాకు ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది చెప్పి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ అయి ఉంటుంది అప్పుడే నాకు సినిమా ఛాన్స్ సో తమిళ్లో ఫస్ట్ సినిమా కర్పకం కదా కర్పకం తెలుగులో కూడా వచ్చింది తోడు నీడ తోడు నీడ అదే సో అది జమిని గణేష్ ఆయన ముహూర్తం బాగా వచ్చాను మంచి క్యారెక్టర్ దొరుకుతుంది ఆయనతోనే దొరుకుతుంది అది కాకుండా ఆ పిక్చర్ లో సావిత్రి అమ్మ గారు ఉన్నారు ఎస్ వి రంగరావు ముత్తురామన్ ఆర్టిస్ట్ షీల బికే రామస్వామి మనోరమ అంత పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ లో ఎంఆర్ రాధా వాళ్ళు మధ్యలో నాకు మెయిన్ క్యారెక్టర్ దొరికింది అంత మందితో వైట్ చేయడం ఫస్ట్ సినిమా అది దీపావళిలో రిలీజ్ అయింది మరి మీకు మీ పేరు దేవనాయక్ అయితే కేఆర్ విజయ్ అని ఎవరు మార్చారు అది ఒక పిక్చర్ లో మేకప్ వేసుకుని టెస్ట్ కోసం వెళ్ళాను ఆ పిక్చర్ లో ఎంఆర్ రాధ గారు యాడ్ చేశారు అప్పుడు ఆయన వచ్చి నీ పేరే ముట్టమ్మా అన్నారు దేవిని అయ్యి అయ్యే ఏంటి దేవిని అయ్యి తయ్యని అయ్యి వేరే ఏదైనా మార్చు అన్నారు నేను అలా వచ్చి నాకు ఏం తెలియదు కదా ఏదైనా విజయ ఏదైనా పెట్టుకో అన్నారు అప్పుడు నా నాన్నగారు పేరు రామచంద్రన్ రామచంద్రన్ అమ్మగారు పేరు కళ్యాణి అందుకే కేఆర్ విజయ్ 
సో అట్లా పెట్టారా కళ్యాణి రామచంద్రన్ విజయాని కానీ మీ ఫాదర్ ఒరిజినల్ గా తెలుగు ఆయన కదా ఆయన చిత్తూరు చిత్తూరు నాగయ్య గారు పక్కనే ఏంటి ఇల్లు ఇల్లు చిన్నప్పుడు ఆయన నన్ను ఎత్తేది కొంచెం కొంచెం జ్ఞాపకం ఉంది మీ మదర్ మలయాళి మలయాళి శ్రీస్వరం త్రిచూర్ నేను పెరిగింది కూడా పది సంవత్సరం అక్కడే సో తెలుగు పెద్ద టచ్ లేదు మీకు ఎక్కువ రావటం వెళ్ళటం అలాగే టచ్ తప్ప ఎక్కువ లేదు తర్వాత సినిమా స్టార్ట్ డ్రామా స్టార్ట్ చేశాను కదా అప్పుడు నేర్చుకున్నాను తమిళ్ అంతా మాడ్యులేషన్ అదంతా అక్కడ అక్కడి నుంచే నా లైఫ్ సో తర్వాత తమిళ్ నేర్చుకున్నారు తమిళ్ తెలుగు యాక్చువల్ గా ఫాదర్ ఫాదర్ లాంగ్వేజ్ మలయాళం పెరిగిందంతా మలయాళం మలయాళం కానీ మలయాళం అయినా కూడా నాకు ఎక్కువ అక్కడ తిరగటం ఇలాంటి లేదు సినిమా చూడలేదు గుడికి వెళ్తాం వస్తాం మా ఇంట్లో కొంచెం హార్తోడ్స్ గా ఉంటారు ఫ్యామిలీ అలా ఉండిపోయి నాతో పుట్టిన వాళ్ళు నాలుగు ఐదు ఒక బ్రదర్ సిస్టర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఒక సిస్టర్ చనిపోయింది మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు మిగతా అంతా బాగున్నారు బాగున్నారా అంటే వాళ్ళు వ్యాపారాలు బిజినెస్ ఒక అమ్మాయి ఏమో యాడ్ చేయడానికి వచ్చింది అందరు పెళ్లి అయ్యి బిట్టలు పుట్టిన తర్వాత యాడ్ చేయడానికి వచ్చారు అవునా ఇప్పుడేమో అమ్మమ్మ అయిపోయారు అందరు అదే కదా సో వేరే ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు బేసిక్ అయితే ఇప్పుడంతా సెటిల్ అయిపోయి తమ్ముడు తమ్ముడు మద్రాసులోనే ఉన్నాడు ఒక పిక్చర్ ఏమో తీసాడు సొంత సినిమా తీసాడు తీసాడు అది నడిచిందా ఎవరేజ్ గా పోయింది మీకు ఎక్కువ అనుభవం కదా మీరు తమిళ్లో చాలా సినిమాలు తీశారు కదా నేను తీయలేదు నేను యాక్ తప్ప నాకు ఏమి తెలియదు మా ఆయన తీశారు ఆయన ఒక నియర్లీ సిక్స్టీ పిక్చర్ ఆయన తీసి ఉంటారు అవునా సో సిక్స్టీ పిక్చర్ తీసారంటే చాలా పెద్ద నిర్మాత ఆయన ముందుకు రారు వెనక్కి నేర్చుకుని చేస్తారు అవునా కానీ యాక్చువల్ గా మీ పెళ్ళప్పుడు మీ అప్పటి సంఘటనలు అన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటే మీది చాలా సెన్సేషన్ అయింది మీ పెళ్లి చాలా పెద్ద ధనవంతుడని అప్పట్లోనే ఆయన సొంత విమానాలు ఓడలు ఉండేయని కదా నిజంగా అంత ధనవంతుడా నాలాగే కొంచెం కష్టపడి తర్వాత పైనకి వచ్చింది కానీ మంచి మనసు మంచి మనిషి సో సొంత విమానం ఉండేది అప్పుడే కొన్నారు విమానాన్ని హోటల్స్ అదంతా ఉండేది ఇప్పుడు కొన్నాయి లేదు చూడడానికి హోటల్స్ హోటల్స్ కూడా అన్ని ఇచ్చేసారు సెట్ చేసారు మీ అంటే అది లవ్ మ్యారేజ్ అమ్మిది అవును ఎవరు ఆయన లవ్ చేశాడు మిమ్మల్ని ఆయన ఒక పిక్చర్ చేశారు బాలాజీ గారు ఒక ఫైనాన్స్ చేసి అందులో మేము ఇద్దరు కలిపినాం నేను పార్ట్నర్ నేను యాక్ట్ చేశాను ఆర్టిస్ట్ బాలాజీ గారు ఉన్నారు కదా అవును మోహన్ లాల్ మామగారు ఆయన పిక్చర్లు చేశారు అక్కడి నుంచే పరిచయం అయింది అప్పుడు అప్పుడు మంచి మార్కెట్ లో ఉన్న టైం అందువల్ల పెళ్లి బయట ఎక్కడ ఎవరికి చెప్పలేదు తాజా అప్పుడు కొంచెం సెవెంటీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ చిన్నపిల్ల ఒకరొకరు ఒక్కొక్క అభిప్రాయం చెప్తారు అదే కలిసిపోయాం కానీ ఎయిట్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నన్ను సిలోన్ తీసుకువెళ్లారు అక్కడ ఫ్లైట్ నుంచి దిగేటప్పుడు ఎవరో క్లిప్ చేశారు ఫోటో అది ఫ్లాష్ చేసింది హనీమూన్ వచ్చారు అలా బయట తెలిసింది మీ ఇంట్లో వాళ్ళు గొడవ పెట్టలా లేదు ఒప్పుకున్నారా అందరు ఒప్పుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన మంచి మనిషి ఎందుకు అట్లని కాదు అప్పుడే మీరు సంపాదించడం మొదలు పెట్టారు కదా అది కొంచెం కొంచెం అన్ని ఉన్నట్టు ఉంటుంది అది ఏ సిఫ్టలే కదా అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు అంటే మీరు అంటే ఇండస్ట్రీలకు వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలకి మీరు పెళ్లి చేసుకుంది టూ ఇయర్స్ అంతే తర్వాత పాప పుట్టిన తర్వాత చేయాలి వద్దా అని అనుకున్నాను మా ఆయన అంతవరకు ఏం మాట్లాడలేదు ఆ తర్వాత ఇంకా వెళ్ళి పని చూడు నీ పని చూసుకో ముందు ఇంట్లో కూర్చోవద్దు బాగుంది ఒక మంచి జోలి ఇది ఇచ్చాడు అది వదిలేదు అని చెప్పారు అందుకోసమే మళ్ళీ సినిమాకి వచ్చాను మళ్ళీ స్టార్ట్ 
దేవర ఫిలిమ్స్ ఫస్ట్ మూవీ తర్వాత ఫస్ట్ ప్రారంభ దశలోనే ఒక సంవత్సరంలోనే దాదాపు పది పది సినిమాలు సూపర్ చేసేవాళ్ళు కదా అవును ఇయర్లో టెన్ సినిమాస్ ఫిలిమ్స్ చేసాం పది టెన్ ఇయర్స్ అయినప్పుడు హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ అయింది టెన్ ఇయర్స్ కి ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కి తర్వాత స్లో అయిందా లేదు ఆ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కొంచెం తగ్గింది మొత్తం మూడు వందలు కదా కాదు పైన ఉంటుంది ఇంకా పైన హండ్రెడ్ పైన కానీ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ హండ్రెడ్ పిక్చర్ టూ హండ్రెడ్ పిక్చర్ అతనే త్రీ హండ్రెడ్ పిక్చర్ ఆయన చేశారు అలా వచ్చింది అది ఒక పెద్ద అదృష్టం పీక్ లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నారు బాగానే కానీ మళ్ళీ ఆ తర్వాత చాలా మందికి ఇంతవరకు ఎవరికి కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెళ్లి అయిన తర్వాత మళ్ళీ అంత పీక్ వెళ్ళా ఎవరు అవకాశం తక్కువ కానీ మా ఆయన చెప్పారు నువ్వు వెళ్ళి పని చేయాలి కానీ అందరూ ఆఫీస్ లో ఎలా పని చేస్తున్నారు అలా నువ్వు చేసుకో సండే చేయొద్దు ఆఫ్టర్ సిక్స్ చేయొద్దు మార్నింగ్ నుంచి సాయంకాలం వరకు చేయి ఎక్కడ దూరం వెళ్ళినా కూడా షూటింగ్ స్టూడియోకి వెళ్ళినా కూడా భోజనానికి ఇంటికి రావటం కలిసి తింటాం అలాగా ఒక ఇది పెట్టుకున్నాం అప్పటి హీరోయిన్లతో పోలిస్తున్నప్పుడు మీరు చాలా అందగత్తే ఒక రకంగా అప్పటి హీరోయిన్ మీ తరం మీ తరం హీరోయిన్ లో మీరు అందగత్య అంటే మీరు నవ్వుకున్న ప్రత్యేకత ఎందుకంటే కేర విజయ అంటే నవ్వే గుర్తుకొస్తుంది ఆ తర్వాత దేవతా మూర్తులు అనుకోండి సో మీకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరు ఇచ్చారు ఫస్ట్ మీ నవ్వుకి నవ్వుకి ట్విచ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇచ్చారు ఫ్యాన్స్ అంతా కలిసి తర్వాత అక్కడ జడ్జి ఎవరు వచ్చి ఇచ్చారు అదే నేను అప్పుడు ఎక్కువ అది పెట్టించుకోలేదు ఆ తర్వాత అలాగే అది అలా వచ్చింది టైటిల్ లో వేశారు అంటే మీ పలు వర్షాన్ని గురించి చెప్పి అప్పట్లో మేము చదువుకునే వాళ్ళం ఇట్లా కేఆర్ విజయ స్మైలీగా ఉంటుందని ఇట్లా ఉంటుందని అట్లా ఉంటుందని అప్పుడు సినిమా మ్యాగ్జిన్స్ బయట ఉన్నది ఏమి తెలియదు కదా అవును స్టూడియోకి వెళ్తాను పని చేస్తాను వస్తాను పడుకుంటాను ఏదైనా మళ్ళీ టైం దొరికితే ఇంట్లోనే థియేటర్ ఉండేది అక్కడే పిక్చర్ సినిమాలు ఎక్కువ అన్ని భాషలు చూసేస్తాను అక్కడే భోజనం చేయడం అవునా అలా చాలా పిక్చర్స్ చూసాను అలా అది కాకుండా బయట నాకు ఎక్కువ తెలియదు బయట ప్రపంచం తెలియదు మూడు వందల సినిమాలు చేశారు కానీ బయట ప్రపంచం తెలియకుండా గడిచిపోయింది బయట వెళ్ళడానికి కూడా ప్రయోజనం లేదు నాకు ఏం తెలియదు కదా అంటే చిన్నప్పుడు బాగా కష్టపడ్డారా అంత కష్టం ఏం లేదు ఏం లేదా ఓకే మీ ఫాదర్ బాగా చూసుకున్నాడు అమ్మ సైడ్ లో ఫాదర్ సైడ్ లో అన్ని బ్యాడ్గా ఏం లేదు కానీ మీ నాన్న కారణంగానే వచ్చారు లేకపోతే వచ్చి ఉండే వాళ్ళు కాదేమో అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీ తల్లి తండ్రి ఇద్దరు ఎక్కువ కొంచెం ఇష్టం మదర్ కూడా ఇష్టం సో ఇప్పుడు మీ మీకు ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది మీరు తెలుగులో ఫస్ట్ శ్రీకృష్ణ పాండవ్యం అవును ఆ తర్వాత పరమాణు ఆ రెండు సూపర్ హిట్ ఎన్టీఆర్ తో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి అసలు అంటే చాలా పౌరాణిక పాత్రలు వేశారు కదా ఎందుకంటే ఆయన ఏమో దేవుడు ఆయన ఏమో దేవుడి క్యారెక్టర్లని ఆయన వేసాడు దేవత క్యారెక్టర్లని మీరు వేసేవాళ్ళు ఆయన డైరెక్షన్ లో యాడ్ చేసినప్పుడు చాలా చాలా హ్యాపీగా నేర్చుకున్నాను ఇలా ఉండాలి ఆయన అంత పెద్ద కిరీటం వేసుకొని చాలాసేపు కూర్చుంటాడు ఇట్లాగే ఇలాగే కూర్చుంటాడు నైట్ కూడా అయినా సరే నైట్ లో ఒక శ్రీకృష్ణ పాండవ్ నేను అప్పుడు ఫైవ్ కాల్ షీట్లు వచ్చేసేదాన్ని సెవెన్ టు నైన్ మార్నింగ్ టూ టు ఫైవ్ ఒక చోట టూ టూ నుంచి ఫైవ్ ఒక చోట ఇంకా ఒకటి నైన్ టు నుంచి ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన సినిమా అప్పుడే అది నిద్ర వచ్చి ఇలా ఉంటారు అప్పుడు విజయ గారు చూడండి బాగా చూడండి ఇది మీ సినిమా అని చాలా అలా ఆర్టిస్టులకు చెప్పి చేయించాలి కదా ఆయన చూడడానికి కొంచెం రఫ్గా ఉంటే కూడా చాలా మంచి మనసు చాలా మర్యాద విజయ్ గారు అని చెప్పేసారు విజయాన్ని కూడా పిలువరు చిన్నపిల్ల కదా అప్పుడు ఆయన ముందు మీరు ఆయన ఆయన కానీ చాలా గౌరవించేవాడు చాలా మంచి గౌరవం ఇప్పుడు తిట్టలేదా ఈ సరిగ్గా చేయలేదు అని కానీ ఏం చేయలేదు ఆయనతో నడిచింది ఈ సినిమాలో కూడా ఆయన తీసుకొస్తే స్వీట్ ఉంది తీసుకొస్తే తినండి తినండి నేను అయ్యి వద్ద తినలేదండి అవును తినాలి బాగా తినాలి ఆయన బాగా తింటారు అవును ఆయన బాగా తింటారు ఎస్వీఆర్ తో మీరు ఎప్పుడు యాక్ట్ చేశారా రంగరావు గారు మొదటి పిక్చర్ లోనే ఆయన అవును ఆయన దాంట్లో ఉన్నారు అనుకోండి సన్నివేశాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా అనిపించేది ఆయన డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ కదా ఆయన 
డౌన్ ఇట్ ఆయన కూడా అలాగే చూడడానికే ఏదో రావణన్న అది ఇది వేషం వేసుకుని వెళ్తారు తప్ప మంచి మనసు చాలా సాఫ్ట్ ఫస్ట్ షాటే నాకు ఆయనతోనే కర్పం ఏంటో మరి చూసినావు రా వా అలా ఒక షాట్ తీసారు నాకు ఇప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం ఉంది ఆ తర్వాత నాకు అది దాంట్లో మంచి ఫాదర్ కదా ఆయన అలాంటి చాలా పిక్చర్లు చేసాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్గా ఆయన సడన్ గా చూస్తే కౌబాయి గా వస్తారు భలే పాప ఆయన ఒక పిచ్చలు చూసారు చాలా ఒక పూర్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేశారు రెండు ఆయనకి ఒక ట్రెండ్ ఉంటుంది సావిత్రి గారు ఫస్ట్ పిక్చర్ లో అమ్మాయి ఉంది కదా ఆ తర్వాత అన్ని పిక్చర్ లో చాలా మంచి ఆ అమ్మ కూడా చాలా మంచి అమ్మాయి ఆ పిక్చర్ లో నాకు ఒక సాంగ్ ఉంది బెడ్రూమ్ సాంగ్ లో అప్పుడే నువ్వు ఇలా హెయిర్ కోమ్ చేసుకో ఇలా చేసుకుంటే నీకు బాగుంటుంది ఆమె ఆ రోజు చెప్పింది అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు అలాగే చేస్తున్నాను అవునా ఓకే చూసారా మహానటి సినిమా నేను చూడలేదు అవునా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ సినిమాకి చూడాలి అంటే ఆ సినిమాలు కాదు పెట్టిన అన్ని కూడా నిజమా కాదా అనేది అడుగుదాం అనుకున్నా అంటే జమినీ గణేషన్ గురించి కొంత నెగిటివ్ షేడ్ ఉంటుంది కదా జనవరం అందరిలోనూ ఉంది అది నాకు తెలియదు అంటే అప్పట్లో నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా ఆర్టిస్ట్ చూసాం వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఏం చేయాలి తప్ప ఇంకొక ఏమి లేదు మనతో బాగా బాగుంటుంది నాకు అందరూ ఫ్రెండ్సే కానీ మనకు అందే కావాలి కదా స్టూడియోకి వస్తే అందరితో మాట్లాడతాను పరిచయం అవుతాను బాగుంటాను తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఇంటి గొడవ ఇంటి అంతే ఇది అక్కడ క్యారీ చేయను అది ఇక్కడ క్యారీ చేయను అది అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతాను తమిళ్లో శివాజీ గణేషన్ ఎంజీఆర్ ఇద్దరితో బాగా చేశారు వాళ్ళతో ఎలా ఉండేది ఎంజీఆర్ గారు అంటే మన క్రౌడ్ లో పబ్లిక్ లో ఎలా మూవ్ చేయాలి ఎలా మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి రెస్పెక్ట్ తీసుకోవాలి ఎవరైనా గుడ్ మార్నింగ్ అంటే కూడా మనం చేతి ధనం పెట్టాలి పెడితేనే నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు ఇలా అంటే కూడా మనం మా వాళ్ళు చేస్తారు అలా మర్యాద మనం ఇచ్చి తీసుకోవాలి పబ్లిక్లో ఏం చెడపోయి రాకూడదు అని మంచి దంతా చెప్తారు ఒకరోజు నా నాతో అడిగిన పొద్దునే లేస్తే ఏం చేస్తావు నిజం బెడ్ నుంచి ఇలా తిరిగి టీ తీ తాగి మళ్ళీ పడుకుంటాను అయ్యా అప్పుడు ఆవిడ అలా అంత చేయకూడదు ఏ కొంచెం బియ్యం తీసి మా నోరులో పెట్టుకుని పొద్దునే లేచి అది తు తుమేస్తే చికెన్ ఉంది కదా అదేంటారు కోడి కోడి పిల్లలు అది తింటే అది చనిపోతుంది అంత పాయిజన్ మన బాడీలోనే ఉంది అది అలా బ్రష్ చేయకుండా ఎప్పుడు అది చేయకూడదు అని అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయింది అలాగే చేస్తున్నాను బ్రష్ చేయకుండా అలాంటి ఒక్కొక్క విషయం ఒక్కొక్కరి నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు శివాజీ గారు అంటే ఆయన మంచి డిసిప్లిన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఉండాలి డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నారో మనం దాని మీద శ్రద్ధగా ఉండాలి మిగతా ఆపోజిట్ ఆర్టిస్ట్ ఏం యాక్షన్ చేస్తున్నారు దానికి మనం రిపీట్ చేయాలి వాళ్ళకి యాక్షన్ రియాక్షన్ ఇవ్వాలి ఇలాంటి విషయాలు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను అందరికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఉపయోగపడింది ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు ఇది రెండే తర్వాత డైరెక్టర్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక మహారాణిగా ఉంటారంటే డైరెక్టర్ చెప్తారు కదా నువ్వు ఇలా చూడు ఇలా చెయ్యి అని అది మా వాళ్ళు చెప్పింది గమనించి అలాగే చేయాలి అంతే అప్పుడు చేసేటప్పుడు నాకు కొంచెం కామెడీగా ఉండేది తర్వాత తర్వాత కరెక్ట్ వాళ్ళు చేసేది కొత్తలో కామెడీ కామెడీ అనిపించేది తర్వాత ఒక్కొక్క స్లాంగ్ ఉంటుంది కదా ఈ కొరతి మగన్ ఒక పిచ్చర్ చేశాను దాంట్లో కొరతిగా వచ్చాను ఇలాంటి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ మనకు స్కూల్ అనుభవం ఏది లేదు అన్ని సినిమాతోటే నా అనుభవం నాకు 
సినిమా అన్నది నాకు పళ్ళి మధ్య స్కూల్ అంతేలేండి కరెక్ట్ అది ఎందుకంటే మీరు పెద్ద చదువుకున్న కూడా లేదు టెన్త్ క్లాసే కదా కాదు కాదు రెండో మూడో మర్చిపోయినా అంతేనా అసలు రెండో మూడో తర్వాత అది కూడా అసలు మర్చిపోయాడు చదవటం రాయటం వచ్చు ఇప్పటికన్నా లేదు ఏ భాషలో కూడా లేదు చదువుతాను తమిళ్ చదువుతాను బాగా చదువుతాను తమిళ్ చదవటం రాయటం వచ్చు తెలుగంటే వదిలేసేయండి కదా ఎప్పుడో పోయి మలయాళం నాకు రాదు రాదు కానీ అన్ని మేనేజ్ చేస్తాను ఓకే సో అసలు భాషలు రెండు రావు మీకు ఆ తర్వాత నేర్చుకోవాలని అనుకున్నాను ఒక వెళ్ళి కూర్చుంటే అది అక్కడ వాళ్ళు రేపు ఏది షూటింగ్ పిలుస్తారు మనం ఏం చేయాలి అది ఆ థాట్ అంతా దాని మీద పోయి చదువు రాదు వదిలేసేసారు అలా కానీ మరి ఇంట్లో తెలుగు మాట్లాడుకునే వాళ్ళ మీరు మీ నాన్న ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ లేదు లేదా మలయాళమేనా అప్పుడు తమిళే ఎక్కువ తమిళేనా అప్పుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి బాల్య నుంచి తమిళ తమిళ అలవాటు అయిపోయింది అందుకనే ఇప్పుడు ఎత్తుకుంటున్నారు తెలుగు కోసం పదాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయా అని చెప్పి ఎంజిఆర్ మీకు మిమ్మల్ని సిస్టర్ కంటే ఎక్కువగా చూసుకునేవాడు కదా బాగా చూసుకునేవాడు అంటే నన్ను కాదు ఎక్కడ ఆయన కాదు స్వయంగానే ఒక బుద్ధి ఉంది ఎక్కడైనా వెళితే ఆర్టిస్టులు వెళితే వాళ్ళని బాగా తీసుకువెళ్ళాలి నేను ఎన్నిసార్లు అవార్డు కోసం ఆయనతో వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు కూడా మద్రాసులోనే ఆయనకు నాకు అంత గవర్నమెంట్ అవార్డు ఇచ్చారు అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఫంక్షన్ లో నువ్వు వెళ్ళావు చో కార్ లో వచ్చానండి సరే వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ కలిసి బస్సులో పోతా నువ్వు దీంట్లో కార్ అక్కడికి తీసుకొస్తారు ఎందుకంటే ఒంటరికి పడితే అది సేఫ్ కాదు ఆయన ఆయన అందరినీ కూర్చోపెట్టి నన్ను తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ట్రాఫ్ చేసి కార్ లో ఎక్కువ అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయారు అమ్మాయి పెళ్లి కూడా అట్లాగే బాగోపోయిన వచ్చారు కదా అదే నేను అది బాగా అభిమానం ఉంటేనే కదా అలా రాగలేదు వెళ్తూ బాగోపోయింది అప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవు కదా అవును ముఖ్యమంత్రి అందులో మా ఆయన ఆయన కొంచెం ఫ్రెండ్స్ అవునా ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఈ షూటింగ్ల సందర్భంగా దేవ దేవాలయాలకి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు గుళ్ళు గోపురాలకి వెళ్ళి చేసినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ వేసినప్పుడు దేవతామూర్తిగా చేసినప్పుడు ఈ పూజారులను జనం కూడా మీకు దండం పెట్టేసేవాళ్ళంటగా పూజలు చేస్తారు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఏదో ఏ జన్మలో చేసినప్పుడు మనకిప్పుడు అవకాశం వస్తుంది కదా అందుకు బాగుందరితో థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ విషయంలో మిమ్మల్ని కోడి రామకృష్ణ క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు కోడి రామకృష్ణ చూడండి ఒకప్పుడు మీరు యువతరాన్ని ఉరువతులు ఇచ్చిన గ్లామర్ మీరంటేనే యువతరం వేరెత్తిపోయేది తర్వాత మీరు సడన్గా ఒకప్పుడు అమ్మవారి క్యారెక్టర్ వేయడానికి ప్రతిదీ వచ్చారు అంటే అమ్మవారు అంటే మీరు మీరంటే అమ్మవారు అని జనం నమ్మారు అప్పుడు ఎలా ఉంది మీ ప్రవృత్తి ఈ అమ్మవారి క్యారెక్టర్ గెట్ అప్ వేసుకున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు ఎప్పుడు అనుకుంటా అంత గ్లామర్ క్వీన్ అమ్మవారి గెట్ అప్ వేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎమోషన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే అదే చెప్పాను కదా భగవంతుడు నాకు అలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు అది కాకుండా మంచి మంచి డైరెక్టర్నిచ్చి వాళ్ళు దారిగా నాకు అలాంటి క్యారెక్టర్ నేర్పించారు చెప్పించి ఇలా చేయమా ఇలా చేయమా అదే నా అదృష్టం కదా అందరూ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన్ని చూస్తున్నాను వస్తున్నాను ఏదైనా కావాలంటే వస్తాను లేక ఊరికే వెళ్ళాను ఏదైనా గుడికి వెళ్తాను ఇలాంటి ఏదైనా స్టోరీలు అది ఇది వింటాను అలా నా టైం పాస్ అయిపోతుంది అవకాశాలు ఉంటే సినిమాలో చేస్తారు అవును అంతే కానీ ఎందుకు చాలా అనిపించట్లేదా బోర్ కొట్టట్లా బోర్ ఏం లేదు ఎప్పుడు చనిపోయే వరకు చేయాలి మనం ఎంత వీలు అవుతుందో అది చేయాలి ఓకే అది భగవంతుడు ఇచ్చింది మనం ఎందుకు వద్దని కావాలి అదే మా ఆయన చెప్పేది ఏదో అందరికి ఈ ఛాన్స్ నీకు చదువు లేదు ఏమి లేదు అప్పుడు భగవంతుడు పెద్ద ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అది చెడకుండా ఎంత పని చే అవకాశం దొరుకుతుందో ఎంత చేయాలని అనిపిస్తుందో అంతవరకు చేయన్నారు అది చేస్తున్నాను కానీ మధ్యలో చదువుకోమని నేను చెప్పలేదా మీ ఆయన లేదు చెప్పలేదు చెప్పలేదు చెయ్యాలని చెప్తారు ఆయన పని మాత్రం చేయమన్నారు 
సో అందుకని ఇక్కడ నటిస్తూనే ఉంటారు తప్పకుండా ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు అంతవరకు కానీ మంచి క్యారెక్టర్ అవ్వాలి కదా ముందు రోజులు అంతా మంచి మంచి క్యారెక్టర్ దేవత పాత్ర అయినా సరే మిగతా క్యారెక్టర్ సోషల్ అయినా సరే మంచి కథలు ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు అంత మంచి స్టోరీస్ లేదు ఇప్పుడు మీరు ఈ మధ్యకాలంలో సినిమాలు చూస్తున్నారా టీవీలో వేస్తే చూస్తాను అంతే థియేటర్కి వెళ్ళను థియేటర్ కాదు టీవీలో టీవీలో అంత అన్ని సినిమాలు చూస్తాను ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సినిమాలు ఇప్పుడు సినిమా చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఓల్డెన్ డేస్లో అంటే ఒక పిల్ల పుట్టిందంటే పుట్టి పెళ్లి చేయడం స్కూల్కి వెళ్ళడం చదువుకోవటం మళ్ళీ అమ్మ అవటం తర్వాత గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అవటం అలాంటి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి మన హోటల్కి వెళ్ళామంటే ఒక దాంట్లో స్టోరీ అయిపోతుంది అక్కడ వెళ్ళే ముందే అయిపోతుంది అదే డిఫరెంట్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది లైఫ్ నచ్చుతున్నాయా ఈ సినిమాలు ఒకటి రెండు బాగుంటుంది అన్నీ కొంచెం కష్టమే ఎందుకంటే మీ తరం వాళ్ళకి నచ్చడం కష్టం కొంచెం స్టోరీ సాంగ్స్ ఒక కొంచెం నళిన అది ఇది ఉంటుంది కదా అవును పాత రోజులు సినిమాలో అవును కొంచెం పద్ధతిగా ఉంటుంది అదంతా ఇప్పుడు లేదు కొంచెం ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడని కాదు అన్ని చోట్ల తెలుగునే కాదు అన్ని చోట్ల ఇంగ్లీష్ కూడా అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా ఇప్పుడు మీరు మీ తర్వాత కొంతమంది దేవతా క్యారెక్టర్లు వేస్తున్నారు కదా ముఖ్యంగా రామకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఎక్కువ ఎక్కువ వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా మీ సలహాలు అడుగుతారా అడిగేవాళ్ళ అయ్యో అది అంత అడ్వైస్ చెప్పడానికి అంత అంత నాకు తెలీదు వాళ్ళు అడుగుతు నేను చెప్పను నాకు తెలీదు అనుభవం కూడా అనుభవం తెలుసుకోవాలని మనం నేను చేయలేదు నేను ఏం చేయాలి నేనే ఇప్పుడు అడిగి చేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకంటే డైరెక్టర్ మనసులో ఏముంది ఏం కావాలి మీకు అది నేను చేస్తాను అన్ని దేవుని పూజిస్తారు అని నాకు మురుగన్ మురుగన్ అమ్మవారు అది కొంచెం ఎక్కువ శివ పార్వతి వినాయకర్ అన్ని మీకు అంటే ఎవరితో అన్న సినిమా హీరోతో నటించినప్పుడు అసౌకర్యం అనిపించిందా అప్పట్లో లేదు ఎవరితో లేదు అసౌకర్యం నాకు అన్కంఫర్ట్గా ఉండేది అలాంటి ఏం లేదు అందరితో అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒకరు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అది తప్ప నాకేం ఫీల్ కావలేదు నాకు అలాంటి అనుభవమేం లేదు అందరూ నాతో బాగుండేవారు ఎప్పుడైనా సరే నాగేశ్వరరావు గారు గతో చేశాను ఆయన అలాగే చాలా స్మూత్ సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయన చాలా కామెడీగా మాట్లాడి ఆయన ఉన్న చోట తెలీదు తెలిసేది కాదు చాలా ఆట పట్టిస్తుండే వాళ్ళ నా ముందే ఏం చెప్పారు ఆ విజయం ఉంది అది పని అది వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాను అని ఆ అమ్మ ఉంది అందుకని నేను చెప్పలేదు వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని దేవతగా చూసేవాళ్ళు వాళ్ళు మీరు ఎవరితో కూడా సరదాగా జోకులు కూడా వేసుకునేవాళ్ళు కదా ఎక్కువ నేను కొంచెం సీరియస్ అయిపోయి ఎక్కువ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే చాలా రిజర్వ్డ్ గా ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటాను తెలియని విషయం మాట్లాడను తెలియదు అని చెప్పేస్తాను అంతే అన్ని తెలిసినట్టు తెచ్చిపోయేది ఏం లేదు సో ఇప్పుడు మీరు ఒంటరితనంగా ఏం ఫీల్ అవట్లేదా ఫీల్ అవట్లేదు అలాంటి మీ ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే మీ ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అది 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 ఎప్పుడు ఒక చోట ఒక సైడ్ లో ఉంటుంది కానీ ఓకే అదంతా దానికి ముందే నన్ను చెప్పి చెప్పి అన్ని ఇలా చేయాలి ఇలా నడుచుకోవాలి నువ్వు పని చేయాలి మళ్ళీ ఇది పూలు పెట్టకుండా ఉండకూడదు ఇప్పుడు అన్ని పెట్టుకో అలాగే ఉండు అన్ని చెప్పారు ఆయన అన్ని చెప్పి అన్ని కరెక్ట్ చేసి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఇల్లు ఆ తర్వాత అప్పుడు నేను ముందు ఉన్నే ఇల్లు పెద్ద ఇల్లు అప్పుడు చెప్పి నా ఇంత పెద్ద ఇల్లు నాకు అవసరం లేదు కష్టం అన్నాను ఆ తర్వాత నాకు ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టించి అక్కడికి మార్చి ఆ తర్వాత ఆయన చనిపోయారు ఇప్పుడు షావుకర్ జానకి మాట్లాడతారు మీతో నమస్కారం మీ ప్రోగ్రాం ఇవాళ కేఆర్ విజయ్ గారిని నేను ప్రశ్నాడేదాం అనుకుంటున్నాను 
నమస్తే కేర్ విజయ్ గారు మీరు తెలుగులో కార్యక్రమం చేస్తున్నారంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది మీకు గుర్తుందో లేదు మన ఇద్దరం కలిసి అక్క తంగై అదే చిత్రాన్ని తెలుగులో జగపతి వారు అక్క చెల్లడం తీశారు మీరు చేసిన వేషం విజయ్ నిర్మల్ గారు చేశారు అందులో మీరు అప్పుడే కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని ఇలా సినిమాలు వద్దనుకున్నారా లేకపోతే కొంతకాలం విరామం తీసుకోవాలనుకున్నారా నాకు తెలియదు మీరు చేయనని చెప్పినట్టు చాలా పొడితనం చేస్తే వేలాయుధం గారు మీ భర్త గారు తప్పకుండా చేసేది కాదు నువ్వు అని చెప్పి మీరు ధైర్యం చేసి మిమ్మల్ని యాక్ట్ చేయించారని అప్పట్లో నాకు చిన్నప్పటి ఎవరు గారు చెప్పేవారు దేవర నిజమే అంటారా ఎందుకు వద్దనుకున్నారు సరి మన పెళ్లి అయిపోయింది పాప అయింది ఇంకా ఎందుకు చేయాలి అనుకున్నాను అది తప్పనిలేదు కానీ ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే ఇప్పుడు అది దాని గురించి ఆలోచన పాప పుట్టిన తర్వాత యాడ్ చేద్దామా వద్దా అని అను చెప్తాను అన్నారు పాప పుట్టిన తర్వాత ఇంకా నీ వెళ్ళి పని చేసుకో అన్నారు అప్పుడు నాకు కొంచెం లేసినస్ ఎందుకు మళ్ళీ కష్టపడాలి అని ఆయన భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం అది వదలకూడదు అని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సినిమాలో సౌకర్ గారి వాళ్ళతో చేశాను ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను కరెక్ట్ ఆయన చెప్పింది అంతే కాబట్టి అందరినీ మీట్ చేయగలుగుతున్నాను మాట్లాడగలుగుతున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది సో మీరు మీరు వేరే విధంగా ఏం చెప్తే అది ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు అనమాట ఇంకొక వేరే ఆలోచన లేదు లేదు ఎవరి ప్రభావం మీ మీద లేదు ఆయన ఒక్కడే మీ ప్రపంచమే వేలాయుధం ఇప్పుడు దాదాపు మీకు ఎంత దాదాపు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చి ఉంటుంది కదా వయసు ఇప్పటికీ ఆయన పేరు చెప్తాడు మీరు సిగ్గుపడుతున్నారు అంటే ఎంత అమాయకత్వం ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది మీలో అనేది నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ప్రపంచం ఏమి తెలియకుండా ఆ చిన్న వయసులోనే పెళ్లి అయిపోవటం తోటి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కదా మీకు పెళ్లి అయింది ఎయిటీన్ అంటే యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే సెవెంటీన్ అంటే బాల్య వివాహం కింద అది నేరం అవుతుంది అప్పుడు లేదు తర్వాత వచ్చింది మీకు చాలా కొన్ని ఏమంటాం ఒక సంతోషకరమైన అనుభవాలు అన్నాలో ఎటువంటివి తెలియదు ఇప్పుడు సపోజ్ బాల్యంలో పట్టు చీరలు పట్టు లంగాలు కనుక్కోవాలంటే దొర అవి అటు కోసం తిరిగేవాళ్ళు అంట కదా దొరుకు తీయాలి లేదా అనేది దొరుకోలేని పరిస్థితి కానీ అట్లా ఉండేదా అని అలాంటి ఏం లేదు ఉండేదా అలాంటి ఆశలు పట్టుకోలేదు ఎందుకంటే నాతో పుట్టిన వాళ్ళు చెల్లెలు అంత నేనే పద్ధతి మీరు అప్పటికే సంపాదించడం మొదలు పెట్టారు కనుక వాళ్ళని చూసుకోవాలి అమ్మని చూసుకోవాలి అలా ఉన్నప్పుడు నాకు అలాంటి ఏం లేదు అందరికీ కొన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఏం మేతుందో అదే నేను తీసుకుంటాను కానీ మీరు దేవతలుగా వేసినప్పుడు ఓళ్ళని వచ్చి ఉంటాయి కదా మీకు ఇక ఓళ్ళంతా పట్టే కదా ఏం చేసేవాళ్ళు అవన్నీ అదంతా వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేస్తాను కదా చాలా మంది తీసుకెళ్ళిపోతారంటారు కదా లేదా అది ఏం చేస్తాం పెట్టుకుని తెలియదు నాకు నేను వెళ్ళలేదు ఏంటంటే కొంతమంది లేదు లేదు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారని చెప్పి ఇంకా మిగతా వాళ్ళు తెలియదు మిషన్ తెలియదు నాదంతా అన్ని తీసి అక్కడ ఇచ్చేసి చేస్తాను నాకు అదంత అక్కర్లేదు చీరలే అసలు ఇక్కడ వాడింది అక్కడ వాడంటే అయ్యి అది వద్దు అంటారు నా చీరలే అవునా సో మరి మిమ్మల్ని చూసి ఎవరన్నా ఎప్పుడన్నా ఈర్ష్య పడిన సందర్భాలు ఉన్నాయా లేదు నాకు తెలీదు వాళ్ళు తెలిసి పట్టారో ఏమో నాకు తెలీదు నాకు తెలిసిన వరకు అలా ఏంటి లేదు అందరూ నాతో బాగా ఉన్నవాళ్ళే మిగతా ఆర్టిస్ట్లు అయినా సరే ప్రొడ్యూసర్ స్టోరీ రైటర్స్ అంతా నాతో బాగా మంచి నన్ను ఏదో ఒక చెల్లెలుగా చూసేవాళ్ళు అందరూ ఓకే ఇప్పుడు తరం మిమ్మల్ని సినిమా అప్పుడప్పుడు యాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా సినిమాల్లో అవును వాళ్ళు ఎట్లా రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారా అసలు మిమ్మల్ని గుర్తిస్తున్నారా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారా అదంతా ఉంది రేసు రోజు వస్తుంది కదా అన్ని మూవీస్ టీవీలో అన్ని ఫ్రెష్ అయిపోతాం మనం అఫ్ కోర్స్ అవుతారు అనుకోండి బట్ ఇప్పుడు స్పీడ్ కదా అంతా అయినా కూడా అది మర్యాద స్నేహం అలా అలాగే ఉంది దానికి అప్పుడు ఇచ్చినంత మర్యాద ఓ ఇప్పుడు కూడా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మనం అక్కడ తిరిగిదా వెనకే వస్తున్నారు అమ్మ ఫోటో ఫోటో మన బాత్రూమ్ కూడా అక్కడ కూడా వచ్చేస్తున్నారు ఫోటో ఫోటో అవునా ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లో కూడా అట్లాగైందా అలాగే ఉంది గుడికి వెళ్ళినా అలాగే సరే ఏదో సో మీరు ఎన్టీఆర్ తోనేమో హీరోయిన్ గా చేశారు బాలకృష్ణకేమో తల్లిగా చేశారు 
ఎన్టీఆర్ మనవడ తారకరత్నకేమో నాయనమ్మగా కూడా చేశారు చేశాను ఎన్టీఆర్ గారు మదర్ గా ఒక పిచ్చర్ సింహాసనం ఇది ఎన్టీఆర్ గా హ్మ్ అదంట్లా ఆయన మదర్ గా ఒక పిచ్చర్ చేశాను ఓ ఎన్టీఆర్ గారు చేశారా ఆ ఒక పిచ్చర్ చేశాను అవి చేశారా సింహాసనం ఓకే సింహాసనం హ్మ్ దాంట్లో వాణి శ్రీయ ఓకే అనుకుంటాను హ్మ్ సో అందరికీ చేశారు ఏదైనా సరే మంచి క్యారెక్టర్ నే చేశారు అంటే మూడు తరాలు అంటే అది ఒక అంటే ఎక్స్‌పీరియన్స్ కింద కదా ఇన్ని మీకు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీకు మిగిలేది ఏంటి ఒక సటిస్ఫాక్షన్ అవును మీకు అయితే మిగతా వాళ్ళ సంగతి వదిలేస్తే మీకు డబ్బు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అది కాదు ఎందుకంటే ఉంది గనక మీకు చాలా ఆస్తి ఉంది గనక కానీ వృత్తిపరంగా మీకు ఏంటంటే సటిస్ఫాక్షన్ కోరుకుంటారు మీరు అవును అంతే కదా సో ఆ సటిస్ఫాక్షన్ దక్కిందా నేను నేను చాలా సటిస్ఫాక్షన్ నా ఉంటాను ఉన్నాను నాకేం తక్కువ లేదు భగవంతుడు దయ వల్ల అంటే వ్యక్తిగత జీవితంలో అంతా అంత ఉంది మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది మంచి సినిమాలు దొరికింది మంచి ఫ్రెండ్స్ లో సినిమాలు దొరికారు అంత మంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరు మీ దృష్టిలో అందరూ అందరూ చూసే మన చూసే హలో అని అని కథ తప్ప లేకుండా ఇలా తిరిగిపోతే కష్టం కదా అలాంటి ఎవరు లేదు అందరూ వచ్చి మాట్లాడుతారు చూసి తల తిప్పుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు పక్కన తిప్పుకున్న వాళ్ళు సోబర్ బాబు మిమ్మల్ని మీరు హీరోయిన్ కాకముందు చూసి మిమ్మల్ని లేదా అనేవాడు కదా మీరు అంత గొప్పగా నవ్వుతుంటారు మీరు సినిమాలో ట్రై చేయండి అని చెప్పి చెప్పలేదా మీ ఆయన ఎప్పుడు లేదా భయం ఆయన మాట్లాడాలంటే అంటే కష్టాన్ని కాదు మీ నవ్వు బాగుంటుందని ఆయన ఎప్పుడైనా చెప్పాడా లేదు చెప్పండి నాకు నాకు జ్ఞాపకం లేదు ఓకే అంటే చెప్పడం ఇష్టం లేదు మీకు అలాంటి కాదు సోమనాథ్తో కూడా చేశారు కృష్ణతో కూడా చేశారు కదా కృష్ణ మోహన్ బాబు అందరితో చేశారు శ్రీరామరాజ్యంలో మీ అనుభూతి ఎట్లా ఉంది మంచి అనుభవం ఒక డిఫరెంట్గా తీశారు బాబు గారు కదా డైరెక్టర్ ఆయన పిచ్చర్ సార్ సీతారామ కళ్యాణం దంత చూసాను లవ్ కుస అప్పుడే నాకు ఆయన డైరెక్షన్ లో చేయాలని ఒక ఆశ ఉండేది దాన్ని ఆ తర్వాత త్యాగ యాజ్ చేశాను అది మంచి క్యారెక్టర్ కదా ఆ తర్వాత శ్రీరామరాజ్యం ఆయన ప్లాన్ చేసుకుని ఆయన కూడా అలాగే ఇక్కడ వచ్చి ఇలా నిలండి ఇలా చూడండి ఇలా పెయింటింగ్ లా బొమ్మలాగా దంత చాలా బాగా చెప్పేవారు అలాగే సిఎస్ రావు గారు ఏకబీర చేసినప్పుడు ఆయన ఇలా నిలవండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఇలా తిరిగి తర్వాత నవ్వండి ఆ మూమెంట్స్ అంతా చెప్పి నళినంగా చాలా బాగా నళినంగా చేసేవారు సీతామాత రావుల వారి పక్కన కాక ఇంకెక్కడుంటారు ఎవడో దౌర్భాగ్యుడు ఏదో అన్నాడని మేమే మా సీతమ్మని వెళ్ళగొట్టాం రాజధర్మం పేరుతో నిండు గర్భిణిని వెలివేసాం మా కర్మ మా ప్రారంభం ఇప్పుడు మీరు ఇంకా కంటిన్యూగా నటించాలని ఉంది కదా కానీ మంచి సీ క్యారెక్టర్లు రాకపోతే ఏం చేస్తారు డబ్బుల కోసం అయితే చేయలేరు కదా ఏదైనా వస్తుంది అంతా అదంతా అలాంటి ఫీలింగ్ ఏం లేదు అంతే వాళ్ళు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ చేయటమే కాదు నచ్చాలి చేసిన ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ గా లేకపోయినా కూడా చెడగా ఉండకూడదు అది అవసరం రాకూడదు అంతే తప్ప మీకుంటే ఇమేజ్ పాడవకూడదు ఓకే బాలచంద్ర ఒకటి మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాడు గారు నమస్తే మేడం కేఆర్ విజయ గారిని నేను ప్రశ్న వదులుతున్నాను ఆవిడ వందలాది చిత్రాలు చేశారు సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ లో చేశారు విచ్ ఈస్ అర్ లైఫ్ టైమ్ రోల్ ఆవిడకి నచ్చిన పాత్ర అన్ని పిక్చర్స్ లో ఒకటి ఏది బెస్ట్ పాత్ర అది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను బికాస్ వెన్ అవర్ షీ స్మైల్స్ షీ లైట్స్ అప్ థౌజండ్ క్యాండిల్స్ సో ఐ రియలీ వాంట్ టు నో విచ్ ఈస్ అ బెస్ట్ స్టోర్ ఇన్ అ కెరియర్ దట్స్ మై క్వశ్చన్ థ్యాంక్ యూ ఆయన కూడా నవ్వు గురించి చెబుతున్నాడు మై నాకు క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ కర్పం పిక్చర్ చాలా ఇష్టం క్యారెక్టర్ ఆ తర్వాత ఇదే కమలం తెలుగులో ప్రసాద్ వాళ్ళు తీశారు 
సినిమా ఆ తర్వాత దీర్ఘ సుమంగలి అని ఒక సినిమా తంగ పథకం ఇదంతా నా లైఫ్లో మంచి మంచి క్యారెక్టర్ తర్వాత దేవదా పాత్ర వేసాను కదా మా ఇంటిలో వెళ్ళిపో అది ఒక లైఫ్లో మర్చిపోలేను ఆ క్యారెక్టర్ అలాంటి కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి మీకు అంటే మీ కెరీర్లో మీకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించిన సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్లు ఉన్నాయా బ్యాడ్ నాకు ఎక్కువ లేదు కొద్దిగా కొద్దిగా కూడా అలా దానికి అంత ఆపర్చునిటీ నేను ఎప్పుడు ఇవ్వను ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఓకే వేరే ఆ ఉద్దేశంతో కాకపోయినా జనరల్గా ఏంటంటే కొన్ని ఎందుకంటే ఎవరినే నాకు ఇష్టం లేదు వాళ్ళు మాటలు కరెక్ట్గా లేదంటే నేను అవాయిడ్ చేసేస్తాను నాకు వద్దని ఎందుకు మళ్ళీ ఆ తర్వాత అక్కడ వెళ్ళి అది మళ్ళీ దాని ప్రాబ్లం పెట్టకూడదు అప్పుడే మెల్లగా వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతాను స్లిప్ అయిపోతారు మరి బెస్ట్ మీకు బాగా మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సినిమాలో పనిచేయటమే మంచి మంచి క్యారెక్టర్ మన అన్ని డిఫరెంట్ ఆర్టిస్ట్తో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఇదంతా ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని దేవుడు మీకు ఇచ్చిన గొప్ప వరం నటించటమా లేకపోతే వేల ఐదుమా అంటే ఏం చెప్తారు రెండు 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 కళ్ళా ఎందుకంటే ముందు సినిమాకి వచ్చాను ఆ తర్వాత ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాను అది రెండే రెండు కళ్ళు చాలా మంది నటీమణుల ఇళ్ళలో తల్లిదండ్రులతో సమస్యలు ఉంటాయి మీకు అట్లాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఎదురైందిగా సమస్యలు లేకుండా ఏమి ఇల్లు ఉండదు అది చెప్తే అది అబద్ధం కానీ చిన్న చిన్న విషయాలు ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు గివ్ అండ్ టేక్ పాలసీ ఉండాలి ఎక్కడైనా హీరోయిన్ ఏంటంటే హీరోయిన్లు సంపాదించిందంతా తల్లిదండ్రులు లేకపోతే తమ బ్రదర్స్ ఎవరో వాళ్ళు కా చేసేవాళ్ళు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హీరోయిన్ అదంతా అన్ని ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడంతా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు ఇంతలో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు మీ సంగతి నాకు అలాంటి జరగలేదా జరగలేదు అన్ని మీ సంపాదన అంతా మీకే ఉంది నాకు కాదు కదా ఫ్యామిలీ కోసం ఉంది అదే ఫ్యామిలీ కోసం ఇచ్చేసారా ఇచ్చాను కొన్ని నా దగ్గర ఉంది అలా ఉంది అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లంగా నాకు అనిపించ ఇప్పుడు మీరు సావిత్రి గారిని చూశారు కదా ఆవిడ జీవితం ముగించడం కూడా చూశారు కదా ముగింపు కూడా ఏమైనా ఎట్లా అనిపించేది మీకు అప్పుడు అంత వాళ్ళు తలవరాత అది అది కాదు దానికి ఒపీనియన్ చెప్పడానికి దాని గురించి మాట్లాడిన మనకే అర్హత లేదు ఓకే అందులో నేను ఆవిడ ఆ అమ్మగారి ముందు నేను చాలా చిన్న పిల్ల అదంతా ఆ రోజు నేను అప్పుడు అనుకోలేదు ఏమి అనుకోలేదు ఏం చేయలేదు మనం ఏం పని చేసినామో మనం పని చూసుకోవాలి ఆమె అంటే నాకు చాలా మర్యాద చాలా ఇష్టం అది తప్ప వాడిని పర్సనల్ లైఫ్ గురించి నేను ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఏది చూడను చూడటం కాదు నేను దాని గురించి అంటే పాపం ఆవిడ అంత ఉన్నత దశ చూసి అంత చివరికి వచ్చేటప్పటికి చెప్పా పాటలు కష్టపడి ఏమి లేకుండా అది నాకు నేను సినిమాలోనే బిజీగా ఉండిపోయింది తప్ప నాకు అంత బయటలో జరిగింది అంత తెలియదు తర్వాత ఎవరైనా చెప్తారు అలా ఉంది అని మాకు శ్రీ అదంతా అదే అనుకుంటారు కదా పక్క వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు చెప్తారు కదా అది వినిస్తాను తప్ప ఏం పెద్ద సీరియస్గా పట్టించుకోరు సో ఇప్పుడు మీకు మిగిలిన కోరికలు ఏంటి ఇంకా వేరే ఇంకా ఏం తెచ్చి కావాలని ఉంది మీకు ఏమైనా సాధించాల్సింది కానీ ఇంకా వేరే ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు ఏమి లేదు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు బాగున్నారు అంతే కదా అంతే వాళ్ళు ఆగి అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయారా పిల్లల అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి వస్తున్నారు అప్పుడప్పుడు వస్తారు వెళ్తారు సో మీకు జీవితం అంతా అంతా వడ్డించిన విస్తరలాగా సాగిపోయింది మీకు ఏమి ఎక్కడ ఎటువంటి ఒడిదొడుకులు కానీ ఏమి లేదు ఏమి లేవు కనుక ఆయిగా గడిచిపోయింది కనుక బ్యాలెన్స్ లైఫ్ కూడా అలాగే హ్యాపీగా గడిచిపోవాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి